హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నంద వరల్డ్ బాగున్నారా బీచ్ కి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళం ఈ బాగున్నారా కాన్సెప్ట్ మొదలు పెట్టావేంటే మళ్ళీ అలాంటి <laughs> ఎలా చూసినా నా బాధ తీర్చలేరు జాను నీ బీచ్ బాల్ ఏంటి మళ్ళీ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అడుగుతావేంటి అయినా మూడు రోజులు సేమ్ డ్రెస్ వేసుకున్నావు నీకు బోరు కొట్టట్లేదా ఇదిగో ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నీతోనే ఉంటున్నాను అప్పుడు బోరు కొట్టట్లేదా అని ఒక క్వశ్చన్ అడగల ఇప్పుడు మూడు రోజుల నుంచి చూస్తున్న ఫ్రాక్ ఆ క్వశ్చన్ అలా ఎలా అడిగేస్తావు అయినా ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నీతో బోరు కొడుతున్నాను నేను నీకు చెప్పానా ఈ డ్రెస్తో బోరు కొడుతున్నా కూడా నీకు అటు చెబుతా అనుకున్నా నేను బీచ్కి వెళ్తున్నా నువ్వు ఆ బట్టలతో బీచ్కి ఎలా వస్తావు రెండు రోజులు కష్టపడి సద్దులు పెట్టి ఎక్కడికి పోయిందో పోయింది కనిపించట్లా అందరికీ వాళ్ళ పెట్టెలు వచ్చినాయి నా పెట్టి మాత్రం రెండు రోజులైనా రాలా మరి అందుకే వేసిన డ్రెస్సే వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్ని వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్లే ఉన్నాయి అనుకున్నా మొత్తం ఇండియన్ అవుట్ఫిట్లే కనిపించింది ఉన్న పెట్టెలు అసలు వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్లు వేసుకున్న పెట్టే పోయింది ఏం చేయను బీచ్కి కాదు కదా స్పేస్లోకైనా నేను ఇదే వేసుకురావాలి నాకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు బాధలో ఉన్న ఆగు పక్క తప్పుకో దీనికి గుర్తొస్తే బాధ వస్తాయి గుర్తు రాకపోతే బాగానే ఉంటుంది అసలు ఒక్కళ్ళు కూడా నా పెట్టి పోయిందన్న బాధ ఒక్కళ్ళకు కూడా లేదు జాను అసలు పెట్టి పోయిందే నేను ఎలా ఉన్నాను అసలు ఒక్కళ్ళు కూడా అడగలేదు తెలుసా జాను వాళ్ళు అడగపోతే నువ్వు వెళ్ళి అడుగుతా అడుగు అవును కదా పెట్టి కనిపించకపోతే పక్కన వాళ్ళని పీక్కు తినాల్సింది నేను పీక్కు పోయిన మొహం వేసుకొని ఇక్కడ కూర్చున్నానేంటి కథ పొదినా పొదినా ఏంటి నందు నా పెట్టి కనిపించట్లా రెండు రోజులేనా ఎంత ఎతికినా దొరకలా తెలుసా పెట్టేగా పోయింది అదే దొరుకుద్దులే కంగారు పడుకు ఎంత మాట అంది నా పెట్టికి ఏమన్నా కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయా అదేమన్నా ఊరి మీద పడి పొలవు మరి తిరుగుతుంటే నా కళ్ళకి ఏదన్నా కనిపిస్తే అర్రే నా పెట్టి దొరికిందని చెప్పి నేను చిందు తొక్కడానికి పోయింది పెట్టు అక్క నా పెట్టు కనిపించట్లా పెట్టి పోయింది రెండు రోజులు అయింది పెట్టేగా పోయింది పోతే పోయింది కానీ మీ దగ్గర ఉన్న బట్టలు తయారు చేసి టైపు ఏంది ఒక్కొక్క లెట్ మాట్లాడుతున్నారు కొత్త బట్టలకి కట్టేసిన బట్టలకి ఉన్న కాంప్రమైజ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లా ఇదేమన్నా కూరలో కరేపాక అది లేదంటే కొత్తిమీర వాడేసుకోవడానికి వీళ్ళు ఎవరు ఉపయోగపడేవాళ్ళు లేరు పెట్టి ఎత్తుకడానికి అసలు ఎవరు ట్రై కూడా చేయటం జాను ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఈ మనిషి బాధ చెప్పుకోవడానికి ఉన్న ఒక్క మనిషి కూడా కనిపించదు ఏం చేస్తున్నా జాను రిమోట్ పని చేయట్లేదు జాను రిమోట్ పని చేయట్లేదని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ కూర్చొని ఒంటరిగా నొక్కి చెక్ చేస్తున్నావా ఒక పక్కన పెట్టి పోయిందని అందరు తలుపులు తట్టే ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లా తెలుసా నేను అనగా నా బ్యారెట్ పోయింది నేను కంగారు పడ్డానా ప్రశాంతంగా కూర్చొని సినిమా చుట్టా ట్రై చేస్తున్నా లేదా రిమోట్ పని చేయకేదో ఆగింది కానీ నువ్వెందుకు అలా ఇల్లంతా పిచ్చికాకలా గరుస్తా ఉంటావు పెట్టిపోయిందని అదే దొరుకుద్దులే నీ వాలెట్ ఇంతది ఓకే నా పెట్టి ఇంతది నీ వాలెట్లో నాలుగు కార్డులు ఉంటాయి పోయినా నీకు పెద్ద తేడా ఉండదు ఇంతింత కార్డులు నా పెట్టిలో నలభై చీరలు ఇంతింత మీటర్ల లెక్క నుండే చీరలు అవి పోతే చాలా డిఫరెన్స్ పడుద్ది జాను పిన్ని నా రూమ్లో రిమోట్ కనిపించట్లేదు దొరికిందా అంత పెద్ద టీవీ ఇంత చిన్న రిమోట్ పోతేనే పక్కన వాళ్ళ తలుపులన్నీ తట్టేస్తున్నావా ఇంత పెద్ద పెట్టే నలభై చీరలు ఉన్నాయి అది పోయింది నేనైతే తలుపులే పగలగొట్టాలి 
రిమోట్ పోయిందంట రిమోట్ నా పెట్టి పోయి మూడు రోజులు అయింది తెలుసా పెట్టాగా దొరకదే మళ్ళీ వదిలేయండి అదేంటి జాను పెట్టేగా దొరకదేమో వదిలేయింది అలా అన్నాడు పెట్టి దొరకదా అయ్యి బాబోయ్ నాకున్న పాజిటివిటీని కూడా వచ్చి తినేసి వెళ్ళిపోయాడు చూసావా జాను రెండు తలుపులేమో తలుపు కొట్టినా తట్టిన తలుపు తెరవను కూడా తెరవకుండా ఆన్సర్ చెప్పారు ఇంకో తలుపు ఏమో లోపలికి వచ్చి చి మనిషి లోపలికి వచ్చి పెట్టి ఇంకా దొరకదులే అని కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి పోయాడు ఏందో జాన్ నా పెట్టిపోయిన బాధ ఎవ్వరికీ లేదు ఇదిగో ఈ రోజుల్లో మనిషి పోతేనే దిక్కులేదు పది నిమిషాల్లో పోయాడు పాపం అనుకుని మర్చిపోతారు తొక్కలో పెట్టు కోసం ఏంటి పాకులాట పోయింది పెట్టు ఒక్కటే కాదు జాను పెట్టుతో పాడు పెట్టి నిండా గుట్ట బట్టలు పోయింది కట్ట కట్టుకుపోయింది మొత్తం కలిసి లాభం లేదు కానీ నా బాధను ఎవరన్నా గుర్తిస్తారేమో వెళ్ళి నా కష్టాన్ని అంతా వెళ్ళి చెప్పుకొస్తా ఉండు ఎవరిని ప్రశాంతంగా బతకలేదు అన్నయ్య నా పెట్టి కనిపించట్లా పెట్టే కదా ఎక్కడే పోతుంది సంవత్సరం తర్వాత ఇక్కడే ఉంటుంది పెట్టే బ్యాగ పెట్టే పోయింది మీరు వెళ్ళి ఆడుకోండి నేను ఎత్తుక్కుంటా సంవత్సరం తర్వాత వస్తుంటారు ఏంటి జాను అదేమన్నా స్టాచ్యూ నా లైఫ్ అంతా ఒకే చోటు ఉంటానికి ఈ మనుషులు మారరా నేను కిందకి వెళ్ళి నా కష్టాలన్నీ చెప్పుకుంటా నువ్వు చూడు నువ్వు టీవీ చూస్తానే ఉండు నీ ఏడుపు ఆ టీవీ కూడా పనిచేయట్లేదు లేవే నా ఏడుపుకి టీవీలు మాత్రమే పాడైపోయింది కానీ పోయిన పెట్టి మాత్రం తిరిగి రాల అప్పుడు ఈ మంటతో పాటు జంటగా వెళ్ళిపోద్ది బాధ కూడా అది నేను చేస్తాను పని నీకు తెలుసా జాను కింద మనుషులు ఎలా ఉన్నారు ఎవరి పనులు వాళ్ళు వాకింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరి ఫుడ్ వాళ్ళు తింటున్నారు ఎవరికి వాళ్ళు కబురు చెప్పుకుంటున్నారు నా పెట్టె పోయింది నాకున్న బాధ ఏంటని ఒక్కళ్ళు తలకాయ తడగలేదు తెలుసా నా ఇంక కూడా ఎవరు చూడాల ఎవరి ఫ్లోలో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు జాను నా పెట్ట కష్టం ఎవ్వరు గుర్తించలా తెలుసా పెట్టె పోయింది నీ జాను నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి వాళ్ళెందుకు ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు పెట్టపోతే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు బుర్రలేదు నీ కష్టం నిజమే నాకు బుర్రలేదు నాకు కూడా తెలియ కడతాను ఇంట్లో ఉంటే టీవీ చూస్తావు జాబ్కి వెళ్తే బ్రేక్ టైంలో టీవీ చూస్తావు ట్రైన్లో ఉన్నా కారుల్లో ఉన్నా ఎక్కడ టీవీలు ఉంటాయో అని చూస్తావు ఫ్లైట్లో చూసావా మా అక్కింటో చూసావా మీ అక్కింటో చూసావా వెకేషన్ హోమ్కి వచ్చాం ఇక్కడ కూడా కింద ఒక టీవీ హోమ్ థియేటర్లో ఒక టీవీ రూమ్లో ఒక టీవీ ప్రతి టీవీ దగ్గర రిమోట్ పట్టుకొని ఎప్పుడు పాములో పాకులాడుతుంటావు ఏంటి జాను అసలు టీవీ కోసమే పుట్టావా నువ్వు వాళ్ళు నీ కష్టాన్ని గుర్తించకపోతే నన్ను కష్టపడదాం అనుకుంటావు ఏంటి అవును కదా నా కష్టాన్ని గుర్తించిన వాళ్ళని కదా నేను కష్టపెట్టాల్సింది నిన్ను కష్టపెట్టి నా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నానేంటి మళ్ళీదో చేయబోతుంది జాను 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 అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నీకు అందరూ అటు ఇటు గదుల్లో అటు ఇటు తిరిగి వచ్చారా దాన్ని పెట్టలేమే నేను కంగారు పడిపోతున్నారా దాన్ని కూర్చొని డిస్కషన్ పెట్టారా నేను చెప్పనా ఏం జరుగుతుందో కూల్గా రిలాక్స్గా బిజీగా ఉన్నవాళ్ళు సడన్గా గదుల్లోకి వెళ్ళారు సడన్గా గదిలో నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు దడేళ్ళ ఒకళ్ళ ముఖాల ఒకళ్ళు చూసుకున్నారు తర్వాత కంగారు పడిపోయారు తర్వాత గుంపుగా డిస్కషన్ పెట్టారు తర్వాత సోఫాలో కూర్చొని డేలా పడతా ఆలోచిస్తున్నారు అవునా ఎగ్జాక్ట్లీ జాను ఇదంతా నీకెలా తెలుసు అయితే నువ్వు పెట్టెలు కొట్టేశావా కాజేశావా ఎత్తుకొచ్చావా జాను ఈ మూడింటికి మీనింగ్ ఒకటే నిన్ను వీసా ఆఫీసులో ట్రాన్స్లేటర్గా పెట్టచ్చు తెలుసా ఏంది ఎత్తుకొచ్చేసావా కొట్టేసావా కాజేసావా 
సింపుల్ గా తెచ్చారు దాచారు సింపుల్ నీ పరువు నువ్వే తీసుకున్నావు ఇలా వెకేషన్ లో పెట్టెలు కొట్టేసి బలేవాడి జాను నేను ఎప్పుడైనా నీ గురించి ఆలోచించకుండా ఏ పనైనా చేశానా నేను నా పరువు ఎలా తీసుకుంటా నువ్వుండంగా అందుకే ఫస్ట్ నీ పరువు తీసే ప్లాన్ చేశా నాకు అర్థం కాల అసలు నీకు ఏది అర్థం కాదు కనెక్టింగ్ రూమ్ వచ్చాను కనెక్టింగ్ రూమ్ ని ఇలా కన్వీనియంట్ గా వాడుకోవాలి దా చూపిస్తా ఏం చేశాను దా 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 టడా ఇవి కాసినే ఇక్కడ ఇటు చూడు క్లోజర్ లో నింపేశా నా కష్టాన్ని గుర్తించమేంటి జాను ఏంటా చూపు ఏంటి నా రూమ్ లో పెట్టావు ఈ పెట్టెలని ఏదో కనెక్టింగ్ రూమ్ కంఫర్ట్ గా పుడుతుందా అనుకున్నా అందరు ఏమనుకుంటారు ఈ పెట్టెలు నా రూమ్ లో పెడితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నువ్వు తెలియట్లేదని ఫీల్ అవుతున్నావా నేను ఇంకా పెట్టెలు తెచ్చినందుకు ఫీల్ అవుతున్నావు అనుకున్నా ఏమనుకుంటారు జాను సింపుల్ గా కనెక్టింగ్ రూమ్ లో కక్కుర్తి పడి పెట్టెలు కొట్టుకొచ్చాడు ఏంటి అనుకుంటారు అంతే ఇప్పుడు నా టాలెంట్ చూసి నీకు దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది జాను ఏమనుకుంటాను జాను వెకేషన్ లోకి వచ్చిన నువ్వు బాగా వైలెంట్ అయిపోయినా అర్థమైంది అది కాదు జాను అర్థం అవ్వాల్సింది ఒక్కోసారి వెకేషన్ లో కొన్ని వరస్ట్ థింగ్స్ జరుగుతాయి ఆ జరిగిన వరస్ట్ థింగ్స్ నన్ను కట్ట కట్టి వెకేషన్ మోర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని ఇప్పుడు చూడు పెట్టెలు ఇక్కడ పెట్టెల మధ్య నువ్వు కింద వాళ్ళ నెగిటివ్ థింకింగ్ ఒక పక్క పోలీసులు ఇంకో పక్క దొంగలు ఉన్నారనుకోవటం వీళ్ళందరి మైండ్ సెట్లు నువ్వు పెట్టెల మధ్యలో ఇరుక్కొని అసలు అబ్బబ్బబ్బ ఆ మూమెంట్స్ అన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఒక మంచి ఫీల్ వస్తుంది జాను నీకు అటువంటి ఏమీ ఫీలింగ్స్ అర్థం కాకుండా సింపుల్ లైన్ ఎట్లా అర్థమైంది నాకు ఇంకోటి కూడా అర్థమైంది జాను నువ్వు పెట్టెలు కొట్టేటం ఎక్స్పర్ట్ అని అవునా నేను అంత ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాను అనిపిస్తుందా సరే అయితే నా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఇంకా పెంచడానికి ఇంకా అసలు కొట్టుకు వస్తా ఉండు ఇవాటి కాన్సెప్ట్ లో నేను మీకు చెప్పాలనుకునే ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకున్నట్టు ఏదీ జరగదు అనుకొని ఎలాగో జరుగుతాయి సో అందుకని ఒక్కొక్కసారి వెకేషన్ లో అయినా అకేషన్ లో అయినా ఏదో ఒక కష్టం సుఖం రెండు ఉంటాయి మన కష్టం పక్కన వాళ్ళకి చిన్నగా కనిపిస్తుంది సో అందుకని సిచ్యువేషన్ ఏదన్నది కాదు ఆ సిచ్యువేషన్ ని మన కన్వీనియంట్ వేలో హ్యాపీగా మనం ఎలా మలుచుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా మన కన్వీనియంట్ వేలో మనం దాన్ని కంఫర్ట్ జోన్ లోకి మార్చుకోగలగటమే మన లైఫ్ లో మనకున్న బెస్ట్ జాబ్ అనుకోవటమే ఇది అన్నమాట నేను చెప్పాలనుకుంది అందుకని మంచి ప్లేస్కి వెళ్ళాం మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాం ఏమి ప్రాబ్లం మనకి రాకూడదు అనుకోవటం లేదు ఎట్టు నుంచి అయినా ఎలాగైనా వస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్పినవే ఇవన్నీ చాలా మంది అడిగారు మోరల్స్ మీరు ఎక్కడి నుంచి చెప్తారని మన లైఫ్ లో జరిగే ప్రతి చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్ల వల్ల వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మోరల్ గా చెప్తున్నాను సో అందుకని మనం ఎక్కడ ఉన్నా ఎలా ఉన్నా సంతోషం మన కళ్ళ ముందే ఉంటుంది అందుకని ప్రతి మూమెంట్ ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నదే నేను చెప్పాలనుకుంది సో ఇంక ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్ వెళ్ళిపోదాం రండి మరి ఇంకిప్పుడు అవుట్ ఫిట్ గురించి ఇది యాక్చువల్గా కుప్పడం పట్టు శారీ అనమాట ఇది ఇంతకు ముందు కూడా నేను చాలా రోజుల క్రితం ఇయర్ ఏగో వేసుకున్నట్టున్నాను కాన్సెప్ట్లోనే ఇలాగే సో ఇది మామూలుగా ఒకటే హోల్ శారీని ఇలా కుట్టించేసింది యాక్చువల్గా పాప కూడా కుట్టించాము కాకపోతే ఆమె బిజీగా ఉండి వాళ్ళు వేసుకోలేదు సో శారీ మొత్తం ఒక మదర్ అండ్ డాటర్ కాంబో కంప్లీట్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే బ్లౌజ్ పీస్ ఫాస్ట్ పార్ట్ కూడా మనం వాడేసుకోవచ్చు ఇదంతా బ్లౌజ్ పీస్ పార్ట్ అండ్ దానికి వచ్చిందే బార్డర్ దీనికి జాయిన్ చేసాము కింది హ్యాంగింగ్స్ వేయించాం అనమాట జస్ట్ ఇక సింపుల్ మోడలే పెట్టించాం దీనికి కాకపోతే మొత్తం శారీలో ఉన్న క్లాతే వాడామన్నమాట సో మామూలు ఆ లాంగ్ ఫ్రాక్కి కంప్లీట్ శారీ అయితే బాగా పనిచేస్తుంది సో ఇంక ఇప్పుడు జ్యువెలరీ గురించి ఇది కూడా వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ ఇది శ్రీకృష్ణుడి అనమాట ఈ పెండెంట్ ఈ బీట్స్ కూడా లైట్ పేస్టల్ కలర్స్ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ కదా ఆ బీట్స్తో కస్టమైజ్డ్గా ఏం చేయించింది కాదు రెడీమేడ్గా తీసుకుంది అండ్ దానికి వచ్చిన ఇయర్ రింగ్స్ కాదు విడిగా తీసుకున్న ఇయర్ రింగ్సే దీనికి జాయిన్ చేశాను అనమాట సో ఇది మామూలు జ్యువెలరీ లాంగ్ ఫ్రాకే అనమాట కాకపోతే ఇది హోల్ శారీ మీకు కంప్లీట్ మదర్ అండ్ డాక్టర్ కాంబోకి అయితే వస్తుంది బాగా యూజ్ చేసుకుంటే సో ఇది వాళ్ళ అవుట్ ఫిట్ గురించి సో ఇంక ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ కాస్త గుద్ది మంచి లైక్ కొట్టి నైస్ కామెంట్ని కూడా నా దాకా అందచేసేయండి ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి దాకా బాయ్ మరి ఆ చేతిలో బొమ్మ ఎక్కడది ఏంటి జాను నీ బాధ ఖాళీగా ఉన్నాం కాబట్టి క్వశ్చన్లు గుర్తొస్తున్నాయి తాను చేతుల బొమ్మ సంగతి తర్వాత నీ చేతిలో
చేతులు మరీ ఖాళీ అయిపోయి గోల్డ్ పెయింట్ చేసుకొని ఏళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోయినాయి అందుకని గోల్డ్ని షేప్ చేసుకొని ఏళ్ళకి మసాజ్ చేసుకొని వీటిని బిజీ చేసి టైడ్ చేసి అలవ కొడుతున్నా నీకు అర్థమయ్య అంటున్నావా అర్థం కాకంటున్నావా ఇన్నేళ్ళే నేను నిన్ను అర్థం చేసుకోలేపాయా అంజాన నువ్వు అక్కడున్నా ఎక్కడున్నా ఎప్పుడు ఫోనే చూసుకుంటున్నావు అర్థమై ఫోన్ చూసుకుంటున్నావో ఏమీ అర్థం కాక ఫోన్ చూసుకుంటున్నావో ఎప్పుడు నాకైతే అర్థం కాలే కానీ ఇదిగో జాను మరే 